En este video vamos a explicar cómo dialogar con un avatar en tiempo real. Con ese avatar se puede dialogar eh, en inglés o en español si lo, he, si lo escribimos, si escribimos el texto que queremos dialogar con él. Esta inteligencia está avanzando bastante. Ya en poco tiempo podemos dialogar en cualquier idioma. Para eso entramos eh, a la página y primero hay que ver que los creadores de DID, Digital People Test to Video, ellos, los creadores de los avatar y que uno puede ya antes colocar el texto, le han conectado ya una inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces ahora se puede dialogar con él. Ejemplo, entramos a la página chat.d raya al medio id.com le damos enter apenas ingresamos podemos ver el avatar con el cual vamos a dialogar en este caso podemos loguearnos nos logueamos con un usuario en el caso de que no estemos logueados nos logueamos con un usuario y nos da derecho a tener una conversación aquí ya podríamos escribirle lo que queremos eh, dialogar con la persona o le hablamos en inglés o le escribimos en español. Por lo menos, un ejemplo. Tenemos aquí el tamaño. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás hoy? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Que como solamente entiende... Hola. Ah, bueno, aquí Estoy está. muy bien. Gracias por preguntar. Why tú cómo estás? Aquí me dice, hola. Estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú cómo estás? Ahora, cuando escriban en español, el truco está que no le coloquen tildes ni ñes, porque si no, no lo va a entender. ¿Sí? Porque como les digo, por ahora está adaptado al inglés. O le podría yo preguntar en este icono, podría preguntarle, eso sí, hablándole, pero en inglés. Hello, how are you? Ahí está pensando. Hello. I'm doing great. Thank you for asking. How about you? Fine, thank you. Y aquí está procesando y me va a dar el texto. Vamos a escribir algo ahora en español. Le digo aquí que estoy muy bien. Preguntémosle sobre... Aquí está Is there anything on your mind today that you'd like to chat about? ¿De qué quieres hablar hoy? Me dice. Cuéntame sobre las noticias actuales. Cuéntame sobre una noticia actual. Cuéntame sobre una noticia actual de inteligencia artificial por supuesto una noticia recién interesante en el mundo de la inteligencia artificial ESK la compañía OpenAI ha. lanzado su modelo de lenguaje GPT-3 que es considerado uno de los modelos de lenguaje más grandes y avanzados ya más creados GPT-3 es capaz de generar texto coherent y convincent y Sido utilizado para crear chatbots, assistance virtuals y herramientas de escritura. También. Ha! Sido objeto de debate en la comunidad de AI debido a su capacidad para generar contenido enganoso, o incluso peligroso. ¿Te parís interesante? Si ven como, como es un hablante de Estados Unidos de idioma inglés, el acento se nota. A ver, eh, limitaciones, tiene nomás eh, posibilidad de 6 chat. Yo podría darle clic aquí para volver a un nuevo chat. Y no, no más, ya les muestro el resultado de un video que hice con ella. Me voy a despedir. Entonces le diría algo en inglés. No sé, goodbye. Goodbye, thank you. Me estoy despidiendo. Y ella me va a responder en inglés. 
Have a great day. Eso era lo que les quería explicar hoy. Ya podemos interactuar con inteligencias artificiales. Hola, cuéntame un poco sobre el Instituto Tecnológico del Putumayo. Hola, el Instituto Tecnológico del Putumayo se encuentra ubicado en la ciudad de Mocoa, en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia. Y es una institución educativa que ofrece programas académicos de pregrado y posgrado en diferentes áreas, como ingeniería, ciencias económicas y administrativas, entre otras. ¿Te gustaría saber más sobre esta institución? Yes. Do you offer the grid in system engineering? The Instituto Tecnológico del Putumayo does offer a systems engineering program, which is a five-year undergraduate degree that provides students with the skills and knowledge to design, develop, and manage complex systems. Students in this program learn about computer programming, database management, network administration, and other related topics. Cuéntanos por qué es importante estudiar Ingeniería de Sistemas. La Ingeniería de Sistemas es importante porque es encarga de diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas informáticos y tecnológicos que son vitales para el funcionamiento de empresas, y organizaciones en la actualidad. Los profesionales en esta área son altamente demandados en el mercado laboral. Ya que se requieren SUS habilidades y conocimientos para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, y eficaces que permiten mayor la productividad y competitividad de las empresas. Give a short piece of advice to system engineering students. My advice to systems engineering students would be to always stay curious and keep learning. The field of technology is constantly evolving, and new advancements are made every day. Keeping up to date with the latest trends and developments is essential for success in this field. Additionally, don't be afraid to ask questions and seek help when needed. Collaboration and teamwork are important skills to develop as a systems engineer, and working with others can help you gain new perspectives and ideas. Finally, stay passionate about what you do and always strive for excellence. Por último, recomienda a las personas estudiar en el Instituto Tecnológico El Putumayo Ingeniería de Sistemas. Recomiendo altamente que las personas estudien la carrera de Ingeniería en Sistemas en el Instituto Tecnológico del Putumayo. Esta institución cuenta con un excelente plan de estudios y un cuerpo docente altamente capacitado que brindará a los estudiantes herramientas y conocimientos de vanguardia para enfrentar los retos del mundo tecnológico actual. Además, la carrera de ingeniería en sistemas y es una de las más demandadas en la actualidad, lo que significa que los graduados tendrán muchas oportunidades profesionales para desarrollar y crecer en este campo. En resumen, estudiar ingeniería en sistemas en el Instituto Tecnológico del Putumayo y es una excelente opción para aquellos que busquen una carrera emocionante y con un gran potencial de crecimiento. Thank you. Muchas gracias. You're welcome.